我们来看一下这两个题目。他说呢，第一个数列三乘上七的 n 次方呢为一个公比为三的等比数列。嗯，这个叙述呢，哎，看起来好像很顺，对啊，这里有一个三呐、啊。但是等一等，公比到底是三还是七啊？你想想看嘛，首项带进来 n 等于一的时候是三乘上七等于二十一，那么第二项呢，则是三乘上二带进来的话，七的平方，所以三乘以。49所以是多少呢？这个是27七进二嘛， 3 2二，所以是一四七，对不对？然后呢，再来，如果呢是三带进来的时候是三乘上七的三次方，所以是三四三，然后等于呢，不不不不不不，就暂时不写了。后面的那一项都是比前面的那一项多七倍，也就是前面乘以七会等于后面那一项，这个再乘以七。会等于后面那一项，所以公比应该不是三呐、啊，公比应该是七才对，所以这一题错了哟。接下来我们看第二题，如果 a n 呢是这个等比数列，那么呢 a 八、a 十一、a 十四也成等比。哎，这个呢就有一点有趣啦。因为我们如果还记得的话，之前如果是说如果有另外一个数列是 b n 呢，是等差数列的话，那么呢这个 a， 比如说 a 5好了 ，a 7 a 9呢，基本上它们也会成等差 ，OK， 只是呢这边变成差怎么样？这边就变成是差二 r， 这里跟这里就是差二 r 了 ，OK， 那我们就想一下，哎 ，a 八是什么？ a 8不是等于 a 1乘上呢七个公比吗？对不对 ？OK， 那 a 1 1呢？哎，不是首项乘上十个公比吗？那如果是 a 1 4的话，不是首项乘上十三个公比吗？所以你会发现，哎 ，a 1 1去除以 a 8是等于几个公比？是等于三个公比啊，对不对？十 r 的十次方除以 r 的七次方嘛 ，a 1 a 1消掉啊，这不也是等于 a 1 4去除以 a 1 1吗？也就是呢，后面这一项除前面这一项的比例呢，都是固定的。好，他们的公比就是 r 的三次方，所以他们确实是成。等比数列哦 ，OK， 所以呃，这边其实是提醒大家一件事情，不管是等比数列或者是等差数列，只要你是适当的哦、呃，按着跳同样的距离哦去抽不同的数字的话，那么它们就也会自动成等差等比 ，OK， 等差数列里哦、呃，这样子按序列抽出来就变等差，那如果呢是在等比数列里按序列呢抽出来的就变成等比喽。